विद्यार्थिनींनो आज आपण व्हीट या ट्रॅडिशनल क्रॉपचा अभ्यास करतो आहे या अगोदर आपण बोटॅनिकल नेम फॅमिली ओरिजिन युजेस सॉईल क्लायमेट आणि प्रिपरेटरी टिलेज या मुद्द्यांना धरून आपण या पिकाचं अध्यापन केलं आता त्या पुढील भाग आपण आज शिकणार आहोत व्हीटमध्ये जो दुसरा मुद्दा आहे सोईंग सीझन आणि टाईम अतिशय महत्त्वाचा असा हा मुद्दा आहे बऱ्याच वेळेला स्टेट सोईंग सीझन ऑफ व्हीट व्हीटचा सीझन सांगा असा ऑब्जेक्टिव्हला प्रश्न विचारला जातो तर सर्वसाधारणपणे व्हीट हे कूल सीझन क्रॉप असल्यामुळे रब्बी सीझन हा त्याचा सीझन आहे म्हणजे इन जनरल ॲग्रिकल्चरमध्ये खरीप सीझन रब्बी सीझन आणि समर सीझन असे तीन सीझन आपल्याला पाहायला मिळतात त्यातील व्हीटसाठी आपण रब्बी सीझनचा उपयोग करतो आणि त्याचे रिस्पेक्टिव्ह मंथ्स जे आहेत ते आहेत ऑक्टोबर नोव्हेंबर आता टाईम म्हटलं तर आपल्याला तिथं मंथचा रेफरन्स द्यावा लागतो म्हणजे लास्ट वीक ऑफ ऑक्टोबर टू फर्स्ट वीक ऑफ नोव्हेंबर या अर्थाने आपण टाईम्सही रिलेटेड ते लिहू शकतो पण सोईंग सीझन तुम्ही लक्षात ठेवा रबी सीझन त्यानंतर सोईंग डायरेक्शन पेरणी करताना दिशा आपण ठरवतो कारण दिशा जर योग्य असेल पेरणीची तर मिळणारा सूर्यप्रकाश या पूर्ण पिकाला मोठ्या प्रमाणात मिळतो इथेसुद्धा एक ऑब्जेक्टिव्ह दडलेलं आहे ते तुम्हाला ही ओळ वाचल्यानंतर कळेल सोईंग ऑफ व्हीट इज डन नॉर्थ साऊथ डायरेक्शन टू गेट मॅक्झिमम इंटरसेप्शन ऑफ सनलाईट तर इथे आपण गव्हाची पेरणी नेहमी दक्षिणोत्तर करतो म्हणजे कुठल्याही ओळीत पेरली जाणारे पिकं की ज्याला आपण रो क्रॉप्स म्हणतो त्या सर्वांची पेरणी ही नॉर्थ साऊथ डायरेक्शननी किंवा मराठीमध्ये दक्षिणोत्तर करतात का करतात टू गेट मॅक्झिमम इंटरसेप्शन ऑफ सनलाईट म्हणजे पुरेसा सूर्यप्रकाश प्रत्येक प्लांटला मोठ्या प्रमाणात मिळाला पाहिजे म्हणून आपण त्याची पेरणी नॉर्थ साऊथ डायरेक्शन अंडरलाईन करा त्याला लिहिताना वहीमध्ये तर नॉर्थ साऊथ डायरेक्शनने आपण त्या पिकाची पेरणी करतो त्यानंतर मेथड्स ऑफ सोईंग मेथड्स ऑफ सोईंग म्हणजे पेरणीच्या पद्धती हे आपण अकरावीला अभ्यासलेलं आहे ड्रिलिंग असतं ब्रॉडकास्टिंग असतं त्यानंतर ट्रान्सप्लांटिंग असतं डिबलिंग असतं ह्या चार पद्धतीने आपण पिकं पेरतो नवीन मुली लक्षात ठेवा ड्रिलिंग म्हणजे पाभरीनं पेरणं ब्रॉडकास्टिंग म्हणजे हाताने बिया फेकणं ट्रान्सप्लांटिंग म्हणजे रोपांची पुनर्लागवड करणं आणि डिबलिंग म्हणजे टोकन बिया टोकणे तर इथे गहू आपण ड्रिलिंग आपण पेरतो पाभरीने आणि ब्रॉडकास्टिंग म्हणजेच बिया फेकतो आपण त्या जमिनीवरती तर या दोन पद्धतीचा वापर करून आपण त्याची पेरणी करतो त्यानंतर डेप्थ ऑफ सोईंग हेही फार महत्त्वाचं आहे गहू त्या जमिनीमध्ये किती खोलवरती टाकायचा त्याला आपण डेप्थ म्हणतो डेप्थ ऑफ सोईंग तर एरिगेटेड क्रॉप असेल बागायती गहू असेल तर तीन ते पाच सेंटीमीटर रेनफेड क्रॉप असेल की ज्याला आपण पावसावरती अवलंबून असणारा गहू किंवा जिराईत शेती आपण म्हणतो तिथं आठ ते दहा सेंटीमीटर आणि डॉर्फ व्हरायटी असेल तर त्याला आपण पाच ते सहा सेंटीमीटरपर्यंत त्याची डेप्थ ठेवू शकतो त्यानंतर अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा की ज्याला आपण स्टार आय एम पी असं म्हणू शकतो ते म्हणजे सिडरेट आणि स्पेसिंग सिडरेट म्हणजे एक हेक्टर जर आपल्याला गहू पेरायचा असेल 
तर बियांचं हेक्टरी प्रमाण किती लागेल हे आपल्याला ठरवावं लागतं आणि स्पेसिंग म्हणजे अंतर मग ते दोन ओळीमधलं अंतर असतं पेरतानाचं किंवा त्या ओळीमध्ये असणाऱ्या दोन प्लांटमधलं अंतर असतं लक्षात ठेवा सिडरेट आणि स्पेसिंग अतिशय महत्त्वाचा आहे लिहिताना वहीमध्ये आपण त्याला स्टार किंवा आय एम पी असं लिहू शकता तर इथे व्हीटशी रिलेटेड डॉर्फ व्हरायटी असेल तर शंभर ते सव्वाशे किलो प्रति हेक्टरी आपल्याला गहू लागतो हंड्रेड टू वन हंड्रेड अँड ट्वेंटी फाईव्ह के जी पर हेक्टर बोल्ड सिडेड व्हरायटी असतील बोल्ड सिडेड याचा अर्थ टपोरे दाणे असतील तर एकशे पंचवीस ते दीडशे किलो प्रति हेक्टरी वन हंड्रेड ट्वेंटी फाईव्ह टू वन हंड्रेड फिफ्टी के जी पर हेक्टर एवढा सिडरेट लागतो आणि जर जिराईत गहू असेल रेनफेड असेल तर मात्र पंच्याहत्तर ते ऐंशी किलो बिया एका हेक्टरसाठी लागतात तर सिडरेट अतिशय महत्त्वाचा आहे स्पेसिंगमध्ये फक्त दोन ओळीतील अंतर आपल्याला लिहायचं आहे त्या ओळीमध्ये असणाऱ्या दोन प्लांटमधलं अंतर आपल्याला गव्हामध्ये ते खूप दाट असल्यामुळे असं स्पेसिफिक स्पेसिंग आपल्याला सांगता येत नाही म्हणून आपण दोन ओळीमधलं आपण अंतर इथं दर्शवलेलं आहे ते एरिगेटेड क्रॉपमध्ये साडे बावीस सेंटीमीटर ठेवायचं आणि रेनफेड क्रॉपमध्ये साधारणत तीस सेंटीमीटर ठेवायचं तर हे सिडरेट आणि स्पेसिंग अतिशय महत्त्वाचं आहे त्याचबरोबर बिया पेरण्याच्या अगोदर त्या बियांना ट्रीटमेंट करावी लागते रोग येऊ नये कीड येऊ नये जमिनीमध्ये असणारे हार्मफुल इन्सेक्ट त्याचा हल्ला आपल्या बियांवरती होऊ नये म्हणून आपण पेरणीच्या अगोदर बिफोर सोईंग आपण ट्रीटमेंट देतो त्याला आपण सी ट्रीटमेंट म्हणतो हे आपण अकरावीला चांगल्या प्रकारे अभ्यासलेलं आहे आता कुठल्या कुठल्या ट्रीटमेंट आहेत पा एक दोन तीन ट्रीटमेंट आपण इथं देऊ शकतो सीड्स आर ड्राईड इन सन हीट फॉर टू डेज टू कंट्रोल लूज स्मट तर गव्हावरती एक लूज स्मट नावाचा रोग येतो आणि तो बियांमार्फत प्रसारित होतो तर साधी ट्रीटमेंट आहे की आपण पेरणीच्या अगोदर त्या बिया किंवा ते गहू दोन दिवस उन्हामध्ये वाळत ठेवायचं त्याला सन हीट ट्रीटमेंट किंवा सोलर हीट ट्रीटमेंट असं नाव दिलेलं आहे ट्रीटमेंटचं नाव आहे सोलर हीट किंवा सन हीट ट्रीटमेंट आणि डिसीज कुठला कंट्रोल होतो आहे तर लूज मट हेही लक्षात ठेवा सीड्स आर अल्सो ट्रीटेड विथ व्हिटॅवॅक्स ही फंजीसाईड आहे पा म्हणजे बुरशीनाशक आहे तर हे व्हिटॅवॅक्स किती लावायचं वन टू वन पॉईंट ट्वेंटी फाईव्ह ग्रॅम पर के जी ऑफ सीड साधारणत एक ते सव्वा ग्रॅम व्हिटॅवॅक्स घ्यायचं आणि एक किलो बियामध्ये ती पावडर मिक्स करायची टू कंट्रोल लुसमट पुन्हा तो लुसमट कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला व्हिटॅवॅक्सची ट्रीटमेंटसुद्धा देणं गरजेचं असतं सीड्स आर अल्सो ट्रीटेड विथ ऑर्गॅनोमर्प्युरल फंजीसाईड्स की ज्याला आपण पारायुक्त बुरशीनाशक असं म्हणतो लाईक थायरम एक्झाम्पल काय आहे थायरम आणि त्याचा रेट किती आहे पहा टू टू थ्री ग्रॅम पर के जी ऑफ सीड म्हणजे दोन ते तीन ग्रॅम थायरम आपण बियांना लावू शकतो टू कंट्रोल फ्लॅग स्मट हा दुसरा डिसीज आहे फ्लॅग स्मट तर हे सगळ्या ज्या तिन्ही ट्रीटमेंट आहेत ह्या कधी द्यायच्यात मुलींनो बिफोर सोईंग हे फार महत्त्वाचं आहे बिफोर सोईंग आपल्याला व्हिटॅवॅक्सची ट्रीटमेंट द्यायची आहे थायरमची देता येईल आणि उन्हामध्ये वाळत ठेवणं त्याला सोलर हे ट्रीटमेंट किंवा सन्स हे ट्रीटमेंट असंही आपण म्हणतो त्यानंतर मॅन्युअर्स अँड फर्टिलायझर्स हा फार काही महत्त्वाचा मुद्दा नाही आहे पा इग्नोर करा ज्या वेळेला आपला पोर्शन संपेल त्यावेळेला मी तुम्हाला सांगेनच की कुठलं महत्त्वाचं आहे आणि कुठलं आपल्याला ओमिट करायचं आहे पण शिकताना आपल्याला सगळे मुद्दे कव्हर करायचे असतात तर मॅन्युअर्स अँड फर्टिलायझर हा मुद्दा तितका असा महत्त्वाचा नाही आहे आता मॅन्युअर्स म्हणजे सेंद्रिय खतं आणि फर्टिलायझर्स म्हणजे रासायनिक खतं तर ही दोन्ही खतं आपल्याला गव्हाला द्यावी लागतात तर त्याचे काय डोस आहेत ते आपल्याला पाहावे लागतील सुरुवातीला वेल डिकम्पोजड एफ वाय एम की ज्याला आपण फार मे आर्ड मॅन्युअर किंवा कम्पोस्ट शेणखत आपण म्हणतो 
is added at the rate of 10 to 15 tons per hectare at the time of land preparation. Pah, ite dahate pandra ton shinkhat apun preparatory tilecha vedela te jemini madhe takaila hao. Ata chemical fertilizers, tar rainfed vita sail, zar tumsa jiraiti ghua sail, tar pannas kilo nitrogen, panchvis kilo phosphorus, panchvis kilo potash, ki jalapan short madhe NPK per hectare, kg per hectare. आसा आपन भणू शक्तो आणि जर एरिगेटेड क्रॉप असेल तर 120 किलो नायट्रोजन 60 किलो फॉस्फरस आणि 60 किलो पोटॅशियम प्रति हेक्टरी किंवा पर हेक्टर आपल्याला द्यावं लागतं तर एरिगेटेड क्रॉप्स मध्ये त्याचं थोडंस स्प्लिटिंग केलेलं आहे पा स्प्लिटिंग असं केलेलं आहे की अर्धा नायट्रोजन पूर्ण फॉस्फरस आणि पूर्ण पोटॅशियम हा पेरणीच्या वेळेला द्यायचा असतो आणि उर्वरित राहिलेला अर्धा नायट्रोजन एक महिन्याने पेरणी नंतर दिला जातो तेच आपण इंग्लिश मध्ये इथे लिहिलेले आहे फॉर इरिगेटेड क्रॉप हाफ डोस ऑफ नायट्रोजन एंड फुल डोस ऑफ फॉस्फरस एंड पोटॅशियम आर अप्लाइड एट द टाइम ऑफ लँड प्रिपरेशन व्हाइल रिमेनिंग हाफ डोस ऑफ नायट्रोजन अप्लाइड वन मंथ आफ्टर सोइंग लाइक टॉप ड्रेस म्हणजे पहिला ज्या वेळेला आपण पेरणी मध्ये देतो त्याला बेसल डोस म्हणतात आणि एक महिन्याने देतो त्याला टॉप ड्रेसिंग किंवा टॉप ड्रेस असं म्हटलं जातं हेही लक्षात ठेवा पण हा मुद्दा मॅन्युअर्स अँड फर्टिलायझर्स तितकासा महत्त्वाचा नाहीये पण तुमच्या माहितीसाठी आपण हे इथं तो मुद्दा कव्हर केलेला आहे नेक्स्ट इरिगेशन पाणी पुरवठा आता पहा पाणी पुरवठा म्हणजे आपण एकदा पेरणी केल्यानंतर ते हार्वेस्टिंग पर्यंत म्हणजे सोईंग पासून ते हार्वेस्टिंग पर्यंत पिकांना पाणी देणं गरजेचं असतं व्हीट रिक्वायर्स फाईव्ह टू सिक्स एरिगेशन अंडर एरिगेटेड कंडिशन जर तुमच्याकडे विहीर बागायत असेल कॅनल बागायत असेल तर गव्हाला पूर्ण त्याच्या लाईफ सायकलमध्ये पाच ते सहा पाण्याच्या पाळ्या द्याव्या लागतात नंबर ऑफ एरिगेशन फाईव्ह टू सिक्स एरिगेशन फर्स्ट प्री सोईंग एरिगेशन इज गिव्हन फॉर बेटर जर्मिनेशन पीक पेरायच्या अगोदरच आपण एक जर एरिगेशन दिलं म्हणजे जमीन ओलवून घेतली तर जर्मिनेशन चांगलं होतं असंही आपल्याला त्याच्यामध्ये सांगता येईल रिमेनिंग इरिगेशन सार गिव्हन ॲट क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस मग उर्वरित पीक पेरल्यानंतर आपण जी पाच इरिगेशन देणार आहोत ती कधी द्यायची कोणत्या स्टेजला द्यायची तर त्या स्टेजेसला आपण क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस असं म्हटलेलं आहे की जिथं पाणी आपल्याला द्यावंच लागतं टिलरिंग स्टेज म्हणजे जर्मिनेशन झाल्यानंतर फुटवे येण्याची अवस्था त्यावेळेला पाणी द्या जॉईंटिंग स्टेज थोडासा आणखी गहू वाढला फूट वाढली त्याला जॉईंट स्टेज असं आपण म्हणतो तर त्यावेळेला पाणी देणं गरजेचं असतं फ्लावरिंग स्टेज म्हणजे तुमची ओंबी आल्यानंतर इअरहेड फॉर्म झाल्यानंतर आणि शेवटी ग्रेन फिलिंग ज्या वेळेला दाणे भरण्याची अवस्था असते त्यावेळेला पाणी देणं गरजेचं आहे ह्या चार ज्या स्टेजेस आहेत त्याला आपण टिलरी त्याला क्रिटिकल ग्रोथ स्टेजेस म्हणतात मग ते टिलरिंग स्टेज असेल जॉईंट स्टेज असेल पॅनिकल इमर्जन्स किंवा फ्लावरिंग स्टेज असेल किंवा ग्रेन फिलिंग स्टेज असेल आणि शेवटी आपल्याला इंटर कल्टिवेशन म्हणजे आंतर मशागत करावी लागते अंतर मशागत हे स्टँडिंग क्रॉपमध्ये पीक पेरल्यानंतर आपण करतो प्री प्रिपरेटरी टिलेज किंवा प्री टिलेजच्या विरुद्ध आहे प्री टिलेजला आपण बिफोर सोईंग लिहितो आणि इंटर कल्टिवेशनला आपण आफ्टर टिलेज जी मशागत करतो ती आफ्टर सोईंग करतो आफ्टर टिलेज म्हणण्यापेक्षा आफ्टर सोईंग करतो हेही लक्षात ठेवा तर याच्यामध्ये एका दुसरं हँड विडिंग आणि अप्लिकेशन ऑफ हर्बीसाइड्स लाइक टू फोर डी कि बैंटैजोन हर्बीसाइड यहाँ अर्थ तननाश खुरपनी दया कि तननाशक फवारा टिलेज ऑपरेशन इज कैरिड आउट आफ्टर सोईंग ऑफ द क्रॉप इज कॉल्ड इंटर कल्टिवेशन आफ्टर सोईंग अंडरलाइन वही मधे अपन प्रिपरेटरी टिलेज लिखता बिफोर सोईंगला अंडरलाइन करा और इंटर कल्टिवेशनला आफ्टर सोईंगला करा वन होईंग फॉलोड बाय टू हैंड विडिंग जार गी तर होईंग म्हणजे कोळपणी करणे हँड विडिंग म्हणजे हाताने खुरपणे 
तर अशा गोष्टी वीड रिमूव्ह करण्यासाठी तण काढून टाकण्यासाठी करणं आपल्याला गरजेचं आहे त्याचबरोबर हर्बीसाइड्स लाईक बेंटॅझोन इज ऑल्सो इफेक्टिव्ह टू कंट्रोल वीड असंही आपल्याला म्हणता येईल आणि शेवटी व्हरायटीज कोणत्या व्हरायटीज तुम्ही पेरू शकता कोणत्या व्हरायटीज तुम्ही गव्हामध्ये वापरू शकता हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे त्याला तुम्ही स्टार आय एम पी लिहू शकता कल्याण सोना सिहोर सोनालिका एच डी एकवीस एकोणनव्वद मालविका लोकवन सरबती सोनोरा एन एकोणसाठ अशा काही गव्हाच्या हायब्रीड किंवा ज्याला आपण संकरित जाती आहेत असं आपण म्हणतो बऱ्याच दिलेल्या आहेत त्यातल्या चार पाच तुम्ही किमान चार व्हरायटीज लक्षात ठेवणं अतिशय आवश्यक अशी परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून गोष्ट आहे तर मला वाटतं इथंपर्यंत आपण व्हरायटीजमध्ये आज थांबूया आपण बोटॅनिकलने पुन्हा त्याचे थोडी जर रिव्हिजन घ्यायची आपल्याला म्हटलं तर बोटॅनिकलने ट्रिटिकम स्पेसीज सॉफ्ट व्हीट असेल तर ट्रिटिकम एस्टिवम हार्ड व्हीट असेल तर ट्रिटिकम ड्युरम किंवा ट्रिटिकम डायक्वाकम ग्रामिनी ही त्याची फॅमिली आहे पा त्यानंतर ओरिजिन साधारणत नॉर्थ ईस्ट इंडिया असेल ॲपसिनी असेल हे त्याचं ओरिजिन आहे त्याचबरोबर युजेस चपाती ब्रेड बिस्किट पॅडिस्ट्रॉ इज यूज फॉर मल्चिंग फॉर फॉडर ग्लुटेन ब्रेड या गोष्टी त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवा सॉईलमध्ये प्रिप्रे साधारणत सॉईलमध्ये आपण टाईप ऑफ सॉईल लिहितो त्याच्यामध्ये लाईट सॉईल टू हेवी सॉईल इट शूड बी फर्टाईल इट शूड बी वेल ड्रेन्ड इट शूड हॅव गुड ऑटर होल्डिंग कपॅसिटी पी एच सिक्स पॉईंट फायव्ह टू सेवन पॉईंट फायव्ह ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा त्याचबरोबर क्लायमेटमध्ये टेम्परेट क्रॉप आहे कूल सीझन आहे रबी सीझन क्रॉप आहे सात ते एकवीस डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर लागतं साडेसातशे ते सोळाशे एम एम पाऊस लागतो ह्या त्या पॉझिटिव्ह गोष्टी झाल्या आणि फ्रॉस्ट आणि क्लाउडी वेदर किंवा ह्युमिड क्लायमेट इज इक्वली हार्मफुल टू व्हीट असं आपण त्या क्लायमेटमध्ये लिहिलेलं होतं प्रिपरेटरी टेलेज तुम्हाला समजलेलं आहे प्लाविंग देतो क्लॉड क्रशिंग करतो स्टबल कलेक्शन असतं त्याचबरोबर आपण क्रॉसवाईज हॅरिंग्स देतो त्यानंतर आपण साधारणतः सीझनकडे आलो रबी सीझन आहे कंसामध्ये सप्टेंबर ऑक्टोबर आपण लिहू शकतो पेरणी किंवा सोईंगची डायरेक्शन जी आहे ती नॉर्थ साऊथ डायरेक्शन आहे टू गेट मॅक्झिमम इंटरसेप्शन ऑफ सनलाईट असं आपण म्हणू शकतो डेप्थ ऑफ सोईंग फार महत्त्वाचं नाही आहे साधारणतः पाच ते सात सेंटीमीटर एवढं लक्षात ठेवा त्याचबरोबर मॅन्युअल्स फर्टिलायझर्स फार महत्त्वाचे नाही आहेत इंटरकल्टिवेशनसुद्धा फार महत्त्वाचं नाही आहे त्याच्यामध्ये साधारणतः हँड वेडिंग स्प्रे आर्बीसाईड होईंग अशा गोष्टी येतात पण व्हरायटीज मात्र तुम्ही लक्षात ठेवा लोकवन कल्याण सोना सरबती सोनोरा सिहोर असेल हे चार व्हरायटीज तुम्ही लक्षात ठेवा तर मला वाटतं आजचं हे लेक्चर तुम्हाला नक्कीच समजलेलं असेल नसलं समजलं तरी पुढील आपल्याला डाऊट सेशनमध्ये किंवा गुगल मीटमध्ये तुम्हाला मला ते विचारता येईल किंवा फारच तुम्हाला अवघड वाटत असेल तर पर्सनलीसुद्धा तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता कॉल करू शकता तर आज आपण हे लेक्चर इथंच थांबवतो आहे थांबवण्याअगोदर घरीच थांबा सॅनिटायझरचा वापर करा हात सतत धुवा आणि स्वतःची त्याचबरोबर आपल्या फॅमिलीची काळजी घ्या धन्यवाद